Ads, tanda-tanda dan punca jangkitan hack IV. Apakah itu hack IV? Nama penuh hack IV adalah virus kurang daya tahan manusia atau human immunodeficiency virus dalam bahasa Inggeris. Jika tidak dirawati, virus ini boleh menyebabkan sindrom kurang daya tahan penyakit atau AIDS. Tidak seperti virus yang lain, badan manusia masih tidak dapat menghapuskan hack IV dengan sepenuhnya walaupun diberi rawatan. Jadi, apabila seseorang individu dijangkiti hack IV, dia akan menjadi pembawanya seumur hidup. Bagaimana anda boleh dijangkiti hack IV? Hack IV hidup di dalam badan orang yang dijangkiti sebagai bendelir badan berikut. 1. Darah 2. Mani, semen dan air mani sebelum pancut. 3. Bendalir rektum atau mukus dubur. 4. Bendalir faraj. 5. Susu ibu. Untuk dijangkiti, bendalir badan tersebut perlu memasuki ke dalam darah anda melalui membran mukus, sebagai contoh selaput faraj, rektum, lubang penis atau mulut, kulit terjejas seperti luka atau disuntik terus ke dalam aliran darah anda. Empat syarat bagi penyebaran hack IV Dalam perbincangan risiko hack IV, empat syarat penting mesti ditepati sebelum penyebaran hack IV boleh berlaku. 1. Perlu ada bendalir badan di mana hack IV boleh hidup biak. Ini termasuk semen, darah, bendalir faraj atau susu ibu. Hack IV tidak dapat hidup biak dalam keadaan udara terbuka atau bahagian badan yang mengandungi kandungan asid yang tinggi, seperti perut atau pundi. 2. Perlu ada saluran penyebaran di mana bendalir badan dapat bertukar-tukaran. Saluran utama penyebaran termasuk aktiviti seks tertentu, perkongisan jarum, pendedahan perkhidmatan kesihatan, atau penularan dari ibu kepada anak. 3. Perlu ada cara bagi virus untuk mencapai sel yang mudah diserang dalam badan. Ini boleh berlaku melalui kepecahan atau penembuasan kulit atau tisu mukosa dubur atau faraj. Hack IV tidak dapat menembusi kulit yang utuh. 4. Perlu terdapat tahap virus yang mencukupi dalam bendalir badan. Ini adalah sebabnya mengapa air liur, peluh, dan air mata tidak berkemungkinan untuk menjadi sumber hack IV kerana ketumpatan virus dalam bendalir tersebut boleh dianggap tidak mencukupi. Enzim penetralan dalam air liur didapati boleh mengurangkan keupayaan hidup biak hack IV dengan baik. Tanda-tanda penjangkitan hack IV Tanda-tanda awal jangkitan hack IV mungkin ringan dan mudah diketepikan. Tetapi walaupun tanpa tanda-tanda yang ketara, Individu yang dijangkiti masih boleh memindahkan virus ini kepada individu yang lain. Ini adalah salah satu sebab betapa pentingnya untuk mengetahui sama ada anda dijangkiti penyakit ini. Tanda-tanda hack IV yang mendadak pada wanita. Sesetengah golongan perempuan mungkin mempunyai tanda-tanda seperti selesema yang ringan, termasuk demam, sakit kepala, kekurangan tenaga, modus limfa yang bengkak, Sakit kerongkong, ruam, kesakitan otot dan sendi, alser dalam mulut, alser pada organ jantina, berpeluh masa malam, ciri birit. Tanda-tanda hack IV yang mendadak pada lelaki. Tanda-tanda hack IV yang paling umum bagi golongan lelaki di peringkat ini termasuk ruam badan, demam, sakit kerongkong, sakit kepala yang teruk. Tanda-tanda hack IV yang tidak begitu umum bagi golongan lelaki di peringkat ini termasuk Nodus limfa yang bengkak, loya, keletihan, alser dalam mulut, alser pada organ jantina, berpeluh pada waktu malam, muntah, kesakitan otot dan sendi. Tiga peringkat jangkitan hack IV Peringkat satu Seseorang akan terasa seperti selesema selepas jangkitan awal tetapi bukan semua orang akan mengalami ini. Peringkat 2 Hack IV mungkin berlarutan selama lebih kurang 10 tahun tanpa sebarang tanda yang lain. Peringkat 3 
adalah waktu di mana sistem imun sudah dirosakkan dengan teruk sehingga ia tidak lagi dapat melawan jangkitan dan penyakit yang serius. Lebih awal anda mendapatkan pemeriksaan kepastian jangkitan HIV dan memulakan rawatan yang sewajarnya, lebih besar kemungkinan kesihatan jangka panjang anda. Selalunya HIV dapat disebar dari individu yang tidak mengetahui bahawa mereka sudah dijangkiti HIV kerana ramai orang tidak menunjukkan sebarang tanda pada peringkat 1 dan 2. Sesetengah aktiviti seks adalah lebih selamat daripada yang lain apabila melibatkan risiko jangkitan HIV. Aktiviti-aktiviti berikut adalah tidak berisiko di mana ia tidak pernah sekali pun menyebabkan laporan kes jangkitan HIV. 1. Melancap 2. Menyentuh organ jantina pasangan anda 3. Membelai badan antara satu sama lain 4. Perciuman 5. Melakukan seks oral dengan kondom, dental dam, atau balutan plastik 6. Menggunakan alat mainan seks yang bersir Bagaimana untuk mengurangkan risiko jangkitan HIV? Dapatkan pemeriksaan dan mengetahui status HIV pasangan anda. Bincang dengan pasangan anda mengenai pemeriksaan HIV dan mendapatkan pemeriksaan sebelum anda menjalinkan hubungan seks. Gunakan penentu lokasi pemeriksaan dari hospital untuk mencari lokasi pemeriksaan HIV berdekatan dengan anda. Pelincir atau Luprican Hubungan seks menjadi lebih selamat dengan adanya pelincir. Ia dapat mengurangkan risiko kekoyakan pada faraj dan dubar yang disebabkan oleh kekeringan atau geseran dan juga boleh mencegah kondom dari terkoyak. Amalkan monogami. Menjalinkan hubungan seks dengan hanya satu teman boleh mengurangkan risiko HIV dan penyakit stis yang lain. Bersikap setia antara satu sama lain selepas pemeriksaan stis. Ini bermakna anda cuma menjalinkan hubungan seks dengan pasangan anda dan tidak melakukannya dengan individu yang lain. Profilaksis pra pendedahan Ini adalah kaedah pencegahan HIV untuk individu yang berisiko tinggi yang masih belum dijangkiti HIV. PREP adalah pel yang anda boleh makan setiap hari. Jangan berkongsi jarum untuk pengambilan dadah, penindikan atau pencacahan. Jika anda menyuntik dadah, amalan ini mungkin mendedahkan anda kepada HIV dan virus lain yang terdapat dalam darah, seperti hepatitis C. Bagaimana kalau sudah dijangkiti HIV? Bawa bertenang jika anda mendapati bahawa anda telah dijangkiti HIV. Individu yang hidup dengan HIV boleh menjalankan kehidupan seperti biasa, mempunyai hubungan yang sihat dan juga hubungan seks. Tetapi adalah penting untuk mengambil langkah pencegahan supaya pasangan anda tetap bebas dari jangkitan HIV. Mulakan perawatan untuk HIV secepat mungkin dan teruskan pengambilan ubat HIV mengikut jadual yang ditetapkan. Ini dapat mengurangkan peluang anda untuk memindahkannya kepada pasangan anda dan membantu anda mengekalkan kesihatan anda. Jangan menderma darah, plasma, semen, organ badan, atau tisu badan. Jangan berkongsi barang peribadi seperti berus gigi, pisau cukur, atau alat mainan seks yang mungkin sudah tercemar dengan darah, semen atau bendelir faraj. Pemeriksaan untuk HIV semasa kehamilan. Pemeriksaan HIV melalui ujian darah ditawarkan kepada semua wanita hamil sebagai sebahagian daripada pemeriksaan rutin antenatal. Jika tidak dirawat, HIV boleh dipindah dari ibu kepada bayi semasa kehamilan, kelahiran atau penyusuan. Jangan menyusu bayi dengan susu ibu dan bayi juga harus menerima rawatan selepas dilahirkan.